Hi hello everyone namaskara elderigo i hope you all doing good so we are discussing about animal kingdom chapter so under that we have discussed about uh, three important uh, phyla which comes under invertebrata so in pdl previous class alli now porifera silentrata matte tinophora bage tilkondiddo so ade chapter alli ivaga matte kelavu phyla gala bage tilkolta hogona so what are the different uh, characteristics of that particular phylum and also with a few examples tumma important agutte neat examination alli matte kcet alli kuda so kcet alli one or two question anna kelbahudu adre neat exam ge bandaga you will get it more than three questions from this chapter so hagagi solpa now concentrate maadbekagutte with examples okay na so today we are discussing about so the animal kingdom the rest to four important invertebrate phylum what are they So what we are going to discuss today? So we are discussing about the phylum Platyhelminthes. So other the general characteristics, matte specific characteristics of that bag. Now, till ko be ko. Other jo theke koni elli na navagle helde. Yello di ko kuda important aage kello criteria matte characteristics ide. So from the beginning of the body nature and the meaning of that particular phylum till the end of examples, I have written few criteria and also characteristics. I all characteristics kulo pade pade repeat akta irate na wada na tilko beku, okay na? So phylum Platyhelminthes, phylum Askhelminthes, and phylum Annelida, phylum Arthropoda. I naalak ka na tilko lona, okay na? So final lagi i naalak ko important ah yani the. ಫೈಲಮ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫೈಲ್ ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಕಾರ್ಡೇಟ್ ಆರ್ ಇನ್ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಈ ಮ್ಯಾಪ್ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಇನ್ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಕಾರ್ಡೇಟ್ ಅದು ಜೊತೆಗೆ ವರ್ಲ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ ಆ ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ಆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿ ವಿ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫೈಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ನೆನಪಿದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪುರಿಫೆರಾ ಸೀಲೆಂಟ್ರೇಟ ಟೀನೋಫೋರಾ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ Porifera, Cilentrata and Tinophora. And today we are going to discuss about Platyhelminthes, Askelminthes, Annelida and Arthropoda. Is to not discuss Madonna. Okay now. So and later Mollusca, Echinoder, Metahemicordata, Aumura not discuss Madonna. So now after that we come to the Cordata. Cordata the Libero. Okay, different classes called super classes called Bagatilkoveku. okay so without wasting time let's get started the today's topic the very first topic is phylum platyhelminthes so esrna now decode madidre we can easily remember the characteristics of this particular phylum ellado kuda astane now decode madodana kaltirbek astane so enide first we need to understand the name meaning meaning of this phylum platyhelminthes they are also called flatworms they are commonly called flatworms anta heltare so why we are calling them as flatworms yak a tara heltivi their body is dorso ventrally flattened hence they are commonly called flatworm dorso ventrally dorsal anta heldre him bhaga you can say illi bandaga athava mel bhaga anta helbodu ventral side that is the front view or maybe front side or maybe kela bhaga ಸೊ ಅದು ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಳಭಾಗ ಆಗತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮುಂಭಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಡಾರ್ಸು ವೆಂಟ್ರಲಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಅಂಡ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇ ಆರ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅವುಗಳಿಗೆ ಫ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ಐ ಸೈಡ್ ಸೊ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಪ್ಲಾಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಹೆಲ್ಮಿಂತೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಲ್ಮಿಂತಿಸ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಹೆಲ್ಮಿಂತಿಕ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಮ್ಸ್ ಅವುಗಳಿಗೆ ವಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸೊ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ಲಾಟ್ ವಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ದಮ್ ಎಸ್ ಫ್ಲಾಟ್ ವಮ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಡಾರ್ಸೋ ವೆಂಟ್ರಲಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಅಂಡ್ ಸೊ ದೇರ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಡಾರ್ಸೋ ವೆಂಟ್ರಲಿ ಡಾರ್ಸೋ ವೆಂಟ್ರಲಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಏನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ flat worms or platyhelminthes anta heltivi so next ivaga habitat or nature anna nodona 
ಸೊ ಪದೇ ಪದೇ ನಾನು ಇದನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಟಿಲ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಯಾನ್ ಆರ್ಡರ್ ಮೇಟ್ ಆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ವಾಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಹ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಸೊ ವೇರ್ ದೇ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಸೊ ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಔರ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಸೊ ವೆದರ್ ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ನೋ ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಂಡೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತ ಎಕ್ಟೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತ ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಬಂದಾಗ ಮರೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತ ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಬಂದು ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಫ್ಯೂ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಯೂಶಿಯಲಿ ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್ ಸೊ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಸೊ ದೆ ಆರ್ ಯೂಶಿಯಲಿ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಕ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಬಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಬಾಡಿಯ ಒಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ ಬದುಕುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಎಂಡೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ಲನೇರಿಯಾ ಸೊ ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್ ಸೊ ಅಂಡರ್ಸ್ಟೋಡ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಇದಾಗ ದೇ ಆರ್ ಯೂಶಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಬಾಡಿಯ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಓಕೆ ಕೆಲವು ಪೋರ್ಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಪಿಗ್ಸ್ ಗಳು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆನ್ ಅದರ್ ಬಾಡಿ ಆರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದೇರ್ ಬಾಡಿ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಇವುಗಳಿಗೆ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಫ್ಯೂ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ಲನೇರಿಯಾ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ಈಗಲೇ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಯಾವ ಯಾವ್ದಿದೆ ಟೀನಿಯಾ ಸೋಲಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಮನ್ಲಿ ನೋಡ ಸ್ಟೇಪ್ ಹೋಮ್ ಟೇಪ್ ಹೋಮ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಲನೇರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಪ್ಲನೇರಿಯಾವನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ಯಾಸಿಯೋಲಾ ಲಿವರ್ ಫ್ಲೂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫ್ಯಾಸಿಯೋಲಾ ಸೊ ಟೀನಿಯಾ ಫ್ಯಾಸಿಯೋಲಾ ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಂದಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲನೇರಿಯಾ ಸೊ ಟೀನಿಯಾ ಫ್ಯಾಸಿಯೋಲಾ ಪ್ಲನೇರಿಯಾ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫೈಲಮ್ ಪ್ಲಾಟಿಯಲ್ ಮಿಂತಸ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಲಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಸೊ ನೇಚರ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ದೇ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಸೊ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ದೇ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಅದರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ಹಿಯರ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಬಂದು ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅನ್ಸೆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಸೆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಬಾಡಿ ದೇ ಹ್ಯಾಫ್ ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಬಾಡಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದಿರುತ್ತೆ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ ಅಪ್ ಟು ಅಬೌಟ್ ಫೋರ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಕೆಲವು ನಾಲ್ಕು
organization organization so after writing this i will give you a sentence on the sentence alli na vidinella nen pidukon bidabodu okay but that is not a mnemonics just a normal sentence iga symmetry bantu anta helidre symmetry enagirutte just remember this one okay so are we able to cut this organism into two equal halves of uh, passing through the center at only one plane cut madabodu so are you are getting two equal halves at any plane passing through the center so is to plane bekadru sigutta namge anta tilkondre idu flat flat agirodrinda okay so enagi gotagirutte namge it is a bilaterally symmetrical ivella enagirutte bilaterally symmetrical anta helabodu inna ulidage mele na avanu hodido nodi yavudu ಟೀರೋಫೋರ ಮತ್ತೆ ಸಿಲಿಂಟ್ ರೇಟ ಯಾಕೆಟ್ಟ ಇವು ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಯನ್ನು ಶೋ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಸಿಮಿಟ್ರಿಯನ್ನ ಶೋ ಮಾಡಿದ್ದು ಪೋರಿಫೆರ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ ಏನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಬೈಲಾಟ್ರಲ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲ್ ಯು ಕೆನ್ ಸೇ ದ ಬಾಡಿ ದಟ್ ಶೋಸ್ ಓಕೆ ಬೈಲಾಟರಲ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಬೈಲಾಟರಲ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಸೊ ವಾಟ್ ದಟ್ ಮೀನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಏನಾಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the body is cut into the body of an organism is cut into two equal halves arch only one plane passing through the central axis is called bilateral symmetry so now adanna easy agi eradu part kalagi cut maadabodu so ivaga uh, considering this is the fasciola okay ee tara neevu idina fasciola anta ankondre there you can observe the sucker as well ee tara irutte you can cut their body into two equal halves cut maadabodu alli navu ondu plane alli matra eradu equal halve ana tegidkolta idivi hagagi idana bilateral symmetry anta helabodu next when it comes to the next section body walls are the embryonic layers so based on the number of body walls they have okay we are classifying them as a uh, what a diploblastic and triploblastic illinda yenagirutte usually agi you can observe triploblastic animal their body is made of three embryonic layers commonly called ectoderm mesoderm and endoderm so three layers gal irodrinda you can easily say they are commonly called triploblastic animal triploblastic animals so triploblastic animals ant helidre their body is made of three embryonic layers or germ layers so they are called you know ectoderm mesoderm and endoderm in a normal lagi uh, when we are talking about diploblastic okay yaa yaa irutte the very first three porifera cylindrate tinophora dalli there you can observe ectoderm and also endoderm in between them there will be a undifferentiated layer called mesoglia is present i said okay so the mesenchyma antanu kuda helthivi mesenchyma so this is drip triploblastic animals their body is made of three embryonic layers are called three body walls are present triploblastic in a body cavity ke bandaga you know the body cavity scientifically called the coelom coelom anta helthivi howdalla hagidre illi coelom irutta iralva so nenpidkonbidi the first three anna coelom bariyodike hogbedi there you can observe only what is that the water transport system or it may be the canal system in the porifera spongocele is present and when it comes to water vascular system present in cylindrata adike then cylindrata anta heltivi nideria nidoblast irodrinda nematocyst irodrinda nidarians anta heltivi so adanna bitre illinda nu nodtira so clearly you can easily say they are called acylomates the body cavity is absent ಇಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಎನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಸಿಲೋ ಮೇಟ್ಸ್ ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಈಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಈಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಸೊ ಇನ್ನು ಉಳಿದಾಗ ನಾವು ಬೇರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಣ ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲಮ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಸಿಲೋಮೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಟ್ರೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸುಡೋ ಸಿಲೋಮೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸೊ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಸೊ ಲೇಟರ್ ಐ ಎಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಯು ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫೈಲಮ್ ಪ್ಲಾಟಿಯಲ್ ಮಿಂತಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕೋ ಮೋಷನ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ವಾಟ್
flatworms. So they will be, that means they are using few kind of cilia. Ciliated irate, inundu, they are using only the sucker and hooks for the locomotion. They are using the suckers. Suckers kalna use madate or the cilia. Cilia galana use madate. Okay, so they are endoparasite, you know, they are present and living inside our body. So they, they are not showing too much of mobility. Mobility and just show madala. But if they want to move from one place to another place, they are using the body cilia. And also they are using some anchoring part like a sucker and hooks. Sucker matte hooks karna use madate. Okay. Gotirte sucker and these are the parts which are used to adhere to the internal organ of the body. Hooks kuda age irte agagi. They are using suckers and cilia, body cilia for the locomotion. In a digestion bandre, common again agirte. Elementary canal is complete. Irte. Adre, poorly developed, you can say. You can say here, digestion extracellular. So digestion. Digestion is, is extracellular. Extracellular. Anthelere cellular na varabaga dali ago dali do varabaga dali. So intracellular no organo previous agi. Few of the cilentrata as well as most of uh, purifferents. But illiga bandaga digestion in agirate elementary canal is incompletely developed. Poorly developed. Why sir? Because most of them are parasite. They are already taking the digested food. So the food already an agirate, digest agirate, almost assimilate agirate. So hence, as they are taking the digested food from the host body, so they have no function to digest further. So haga again agirate, poorly developed agirate, digestion is extracellular and also poorly developed, you can say. Poorly developed. Okay. Developed, you can say. So, rest of that. In a respiration, bantu hen the hell dre. Yautara irte. Aerobic matha anaerobic respiration on the health you know. So, the respiratory organs are absent. Illy respiratory organs kudu absent agirte. Ella process kudu diffusion matha osmosis process mukantra neagate. Adre illiga bandaga. Free living organisms kudali. You can observe. Free living organisms kudali. There you can observe. The uh, what is that aerobic respiration? Aerobic respiration. But in the case of so parasites, parasites currently node the aga new enode bodu anaerobic respiration. Anaerobic respiration are node TV. You know the meaning of aerobic and anaerobic. So if they are using oxygen to break down the glucose, so to produce energy that is called aerobic. If they are not utilizing the oxygen. For the breakdown of their food or the glucose, combustion of the glucose. So that is called anaerobic respiration. Fermentation and the kuda help bodu. So in other words, in a circulatory system is absent. You can say absent. Illi matta askel minta sali circulatory system ena agirathe absent agirathe. Andre yallahu kuda diffusion process muka antar ne agirathe. So here you can say it is absent. So next to nervous system bandaga, the brain is present, very small, uh, you know, nervous system is present and directly I'm saying the brain is present. Simple brain is present. So next to excretory system, very important. They used to ask this one. So what are the excretory organs of? Platyhelminthus. This is a direct question, this is a bold question. When it comes to neat mathe case, they are asking column 1, I mean column 1 and column 2 in the match the following. Column 1 is excretory organs, column 2 is phyla. What is the phyla? What is the phyla? What is the excretory organs? Example, nephridia, malfigant tubules, flame cells, excretory pores, or renate cells. Prone Fridia, either questions can not kill that. You have to match them. Match more agate. So other important agi kill of question out on tail re. So that is the excretory system in platyal minthus. I'm writing. So that is called flame cells. Flame cells are present. So as excretory, you know, organs. So excretory organs function, you know. They are very essential to remove the nitrogenous waste or excretory waste and also maintaining the body temperature indirectly. 
ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ಮೋ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಕೂಡ ಅದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬೈ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದ ವೇಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ಆಸ್ಮೋ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ಲೇಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ನು ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬರ್ದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸೊ ಟೀನಿಯಾ ಟೀನಿಯಾ ಸೋಲಿಯಂ ಆರ್ ಯು ಕೆನ್ ಸೇ ಟೇಪ್ ಓಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಟೇಪ್ ಓಮ್ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿದೆ ಫ್ಯಾಸಿಯೋಲಾ 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 ಆರ್ ಯು ಕೆನ್ ಸೇ ಲಿವೋ ಫ್ಲೂಕ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ನೋ ಪ್ಲನೇರಿಯಾ ಪ್ಲನೇರಿಯಾ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಪ್ಲನೇರಿಯಾ ಎಲ್ಲೋ ವರ್ಡ್ ಕೇಳಿದೀರಾ ನೀವು ಹೌದಾ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇಳಿರ್ಬಹುದು ಏನೋ ನಿಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಸೊ ಯಾವ ಕೇಸರಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯು ಹಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಟ್ ರೀಜನರೇಷನ್ ಪವರ್ ಸಿ ಲೋಯರ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಹೈಯರ್ ದ ರೀಜನರೇಷನ್ ಪವರ್ ಹೈಯರ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಸೊ ಲೋಯರ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ರೀಜನರೇಷನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಅದು ರೀಜನರೇಷನ್ ಪವರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳು ಲೋಯರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ರೀಜನರೇಷನ್ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ they are able to reproduce through the regeneration that's a type of asexual reproduction and also they are able to reproduce by producing gametes that is called sexual reproduction how the so agagi you can say they uh, they are usually enagirutte hermaphrodites ivugalu hermaphrodites agirutte hermaphrodites anta heladre manesius anta helbitu manesius in the sense sexes are not separate sexes are not separate so bisexual you can say hermaphrodites you can say and also they usually reproduce through sexual method or asexual method asexually and sexually they reproduce sexually by producing gametes okay and also sexually asexually by the regeneration power in planaria now note both so in the ulid hage so whether they are you know producing uh, young ones which is similar to them uh, similar uh, similar to the adult or what yav tara irutte so actually the development is occur through the many larval stages you can say uh, development is indirect development development okay is indirect yake indirect anta heltivi indirect development anta bandaga many larval stages are onde ondu larval stage idru kuda adu ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದೇರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸೈಜ್ ಓಕೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾರ್ವಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಂಟರ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಲಾರ್ವ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದೇರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ತರ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಲಾರ್ವಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಯು ಕೆನ್ ಸೇ ಲಾರ್ವಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ stages are present irutte okay na so in nodidage you know uh, fertilization is internal agirutte they are about to release the eggs so produce madutte adike helodu human beings they are not laying eggs but we are laying the different organisms eggs within our body okay namma fecal matter mukantara adu horgade hogo chances kal irutte so spores kal mukantara gametes kal mukantara eggs gal ella enagutte hora bhagakke hogutte so you can observe so these are the characteristics of the platyhelminthes so let me repeat this once again platyhelminthes as the name indicates you know we have to decode it the uh, they are commonly known as flatworms so agagi flatworms anta helthivi yake flatworms anta helthivi their body is also ventrally flattened mel bhaga matte kala bhagadalli avugala body flat agirodrinda now the flatworms anta helthivi inno ulidage habitat matte adarudu nature yav tara irutte telkobeku so avugalu habitat bantu anta heladre they are present within the host body and few of them are free living present in water and soil so like planaria so agagi parasite anta yake helthivi organisms which lives so within the host body they are called endoparasites parasite anta heladre ne organisms which feeds on other organism if they are present within the host body they are called endoparasite if they are uh, taking the food consuming the food from the surface of the body of an organism is called ectoparasite anta heltivi so avugalu most agi enagirutte endoparasite gal agirutte in the nature of the body bandu flat agirutte unsegmented agirutte so idana one sentence alli heltini anta helidi yav tara helbodu neevu the body is bilaterally symmetrical triploblastic 
एसिलोमेट विथ ऐन हेलबू विथ द आर्गन सिसम लेवल आफ आर्गनजेशन मत द वन लाइन से यू हव टू रिमेबर वट इज दट द बॉडी इज बैलैट्रल सिमिट्रिकल ट्रिप्लो ब्लैस्टिक एसिलोमेट विथ आर्गन सिसम लेवल आफ आर्गनजेशन ओके नाकु वर्ड इंपारटेंट आ नाक वर्ड यू सर बैलैट्रल सिमिट्रिकल ट्रिप्लो ब्लैस्टिक एसिलोमेट and also organ system level of organization in a whole idage different characteristics like locomotion so they show locomotion mobility so you know uh, what is that uh, small range you can say so presence of suckers and body cilia they are using for the locomotion and also digestion bantu ant helidre it is poorly developed elementary canal digestive system is poorly developed as they are parasite सो जो एक्स्ट्रा से डेशन नोड़बाद ना इन रेस्पिशन के बंदा फ्री लिविंग आर्गानिसम एरोबिक इन देश आफ यु नो बट रेस्पिटरी आर्गन आर एबसेंट एबसेंट आगे आर्गन बंदा कड़े बरीब थिंग अल्लाइस टू आल द लिविंग आर्गानिसम इन सर्क्युलेटरी सिसम इज एबसेंट डिफ्यूशन प्रोसेस मुखातर अलू कूड़ा ट्रांसपोर्ट आगते नर्वस सिसम इट्स अ वेरी सिंप्लीफाइड वन नाट कॉम्प्लेक्स ओल इज ब्रेन इज प्रेसेंट यू कैन से नर्व गैंग्लियोन आर इतल एन एल बंद ना हेल्ती इन एक्सक्रीटरी सिसम बंदा फ्लेम से प्रेसेंट सो यूज टू रिमूव द एक्सक्रीटरी वेस्ट आज वेल आज मेन्टेन दस्मो रेग्युलेशन सो नेक्स्ट रीप्रोडक्शन बंत अंतर सेक्स आर् नाट से दे आर् कॉल मनेशियस एंड आलो यू नो यू कैन से हर्मोफ्रोडाइड सेक्शुअली रीप्रड्यूसिंग So sexually, also they are reproducing just like a plant area by the power, uh, power of regeneration. Next up, uh, you know, development is indirect with many larval stages. Okay, that is called platyhelminthes. And remember, example, Stenia solium, tapeworm. Next, Fasciola, so liver fluke, plant area, plant area. That healthy. Are they good? Yeah. So next to phyla manna. उमली रौंड वम्स अंतरी दुंड हूल कन्डदी दुंड हूल सो मीनिंग सो ऐन हेलबू रौंड वम्स अंत या रौंड वम्स अंत इिकॉज आफ सो आॉस देर बॉडी अपियर्स इन सर्क्युल मैनर क्रॉस सेक्शन तक बॉडी यहाँ सर्क्युल सो ना रौंड वम्स अंत सो दे आर् कॉल रौंड वम्स So the reason is on cross section, on cross section, cross section thagudre. So example, itar a vandu organism idhe anta hairadre. Okay, itar body round shape li the. So ni unori ro bodo jantu hulu gulu anta la keli ro bodo. Okay, round worms, filarial worms, hook worms anta la hairadre. When you cut their body like this, aogala body anta cut mar da. On cross section, their body is circular. सो सर्क्युल मैनर सो ना कमन रौंड वम्स अंतनाशन देर बाॉडी अपियर्स इन सर्क्युल मैनर एंड दे आर् कॉल रौंड वम्स इन हाबिटेट मत ने बंद ओके हाबिटेट अंतर अब मोस्ट आफ दम आर् आक्चुअल प्यारसाइड मोस्ट आफ दम आर् प्यारसाइड Especially endoparasites and the hell about you now? Endoparasites. So what is the meaning of endoparasites? Parasites and the hell there are organisms which feeds feed on other organisms, which depends on other organisms for their food and shelter. Endo and the hell there are organisms which are living within the host body. Host body of what about that? They are eating the hell about you. Okay now. So again endoparasites are like that. Most of them are. So, again, now that na, and then third, both the endoparasites they are present within the host body. So, host within host, that's the very one. Within the host body, within the host body, and the heli. Okay. So, next note on that one. Nature of the body, bandhu circular. Yaotarai rathe circular. 
ಇನ್ನೊಂದು ಅನ್ಸೆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಅನ್ಸೆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಸೆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಬಾಡಿ ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಕೆನ್ ಸೇ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಸೆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕೆನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ organization organization okay andre their body is well developed you can observe cells they aggregate together to form a tissue tissue gale nagutte organ agutte organ becomes organ system there are many organ systems are present in our body including digestive system circulatory system nervous system muscular system endocrine system skeletal system itara so ee tara avugalalli kelavu system gulu irutte okay whether they are poorly developed or very well developed but organ systems are present so ends organ system level of organization in a symmetry ge bandre so body nodre gotagutte as their body are circular circular alli irodrinda so jothege na alli clear agi nodabodu bilateral symmetry sir circular alli ide so we can pass through the center i mean once we once we cut that passing through the center we will get many you know equal halves ಆದ್ರೆ ಇವುಗಳು ಕೆಲವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡುವುದು ಬೈಲಾಟ್ರಲ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿ ಸಿಗೋದು ನಮಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದೆ ಶೋ ಬೈಲಾಟ್ರಲ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಬೈ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಅನ್ನ ಶೋ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಬೈಲಾಟ್ರಲ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಸ್ ಕಟ್ ಇನ್ ಟು ಟೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಲ್ಸ್ ಅಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಸೆಂಟರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ವಾಲ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೋ ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೋ ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಟ್ರಿಪ್ಲೋ ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಎಂಬ್ರಿಯೋನಿಕ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಔಟರ್ ಎಕ್ಟೋಡಮ್ ಮಿಡಲ್ ಮೀಸೋಡಮ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ನರ್ ಎಂಡೋಡಮ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಬಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ದ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಆಸ್ಕೆಲ್ ಮಿಂತಸ್ ಇಸ್ ಯು ನೋ ಸೂಡೋ ಸಿಲೋಮ್ ಸೂಡೋ ಸಿಲೋಮ್ ವಾಸ್ ದಟ್ ಮೀನ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೂಡೋ ಸಿಲೋಮೇಟ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಸೊ ಏನಾಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈನ್ಡ್ ವಿತ್ ಮೀಸೋಡಮ್ instead of lining the cavity the mesoderms are present in the form of patches iga mesoderm anadu cavity ana line maadi ittkondirbeku okay so both externally and also internally then only we used to call it as a true coelom or the true body cavity okay adana now coelom matte organisms kalige coelomate anta heltivi but here you know the body cavity is present but here it is not lined with the mesoderm i am writing here here the body cavity is present okay so enidu i am writing here uh, the body cavity is present but the cavity but the cavity is not is not lined by lined by the mesoderm mesoderm in the line agirodilla okay na so instead of that you can say mesoderm mesoderm is present in the form of patches are you can say scattered in the form of patches present in the form of in the form of patches patches tar enagirutte adu arrange agirutte ivaga direct agi new textbook ortta idre hinde hogi new andre basis of classification alli nan nimge helide based on the body cavity how we are classifying ante bitu alli moolu diagram galna kottidare there you can observe the patches of the mesoderm so they are present within the body within the body cavity so body cavity is not lined by the mesoderm means it is called pseudocoelom so idanna common agi which among the following shows the pseudocoelom or pseudocoelomates anta kelidaga you have to identify the phylum phylum kelidre easy new askelminthas inte helibidtira but instead of that they are asking examples example yav tara kelbodu neeris hiridinaria lucusta and as well as the round worm age nu round worm anna tick madbeku round worm andre easy a gotagibidutte anta avaru filarial filarial worms hook worms anta kelbodu 
ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬಹುದು ಇನ್ನು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ಬಹುದು ಎನ್ಸೈಲೋಸ್ಟೋಮಾ ಒಚುರೇರಿಯಾ ಅಥವಾ ಏನು ಆಸ್ಕ್ಯಾರಿಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಹುದು ಆಸ್ಕ್ಯಾರಿಸ್ ಲಿಂಬ್ರಿಕಾಯ್ಡಿಸ್ ಒಚುರೇರಿಯಾ ಮಲಾಯಿ ಒಚುರೇರಿಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ರಾಫ್ಟಿ ಎನ್ಸೈಲೋಸ್ಟೋಮಾ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ರೌಂಡ್ ವಾಮ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ so where we are talking about the rest of the characteristics like locomotion ke bandre yav tar locomotion agirutte this show only limited locomotion and also you know body can show through the body cilia so hagagi body cilia mukantara body cilia mukantara locomotion anadu show madutte as they are endoparasite so most of the uh, locomotion is passive andre adu food jothe move agodu athava food kadege move agodu cilia mukantara agutte inna digestion ge bantu ant helidre here also you can observe alimentary canal is present alimentary canal alimentary canal is complete is complete complete agirutte andre poor develop agirutte with the muscular pharynx anta nimma textbook inalli kootidare with muscular pharynx ಓಕೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫುಡ್ ಆಗೋದು ಅಲ್ಲೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಎಂಡೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಪೂವರ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂತೀರ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಯಾವ ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಎಂಡೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ದ ಲೂಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅದು ಹೇಗಿದ್ರು ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬದುಕೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಆಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಯು ನೋ ದ ಡಾರ್ಕ್ ನೇಚರ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡಾರ್ಕ್ ನೇಚರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ದೇರ್ ಐಸ್ ಆರ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಪೋರ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸಕ್ಕರ್ ಮತ್ತೆ ಅಡೆಸಿವ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಎಂಡೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಗಳ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಇದು ಅಂಡ್ ದ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆರ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪವರ್ ಆರ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪೂವರ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೂವರ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ತರ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಂಡೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಗಳ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಇನ್ನು ಉಳಿದಾಗಿ ಇವೆರಡನ್ನ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಇದು ಎಂಡೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಅನೇರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ರೆಸ್ಪಿರೇಟ್ರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟ್ರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗಳು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನ ಆಸ್ಕೆಲ್ ವಿಂತಸ್ ಗೆ ಬಂದೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಗ್ಯಾಂಗ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಗ್ಯಾಂಗ್ಲಿಯೋನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಆ ಗ್ಯಾಂಗ್ಲಿಯೋನೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಗ್ಯಾಂಗ್ಲಿಯೋನೇಟೆಡ್ ನರ್ವ್ ರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅನಿಲಿಡ ನರ್ವ್ ರಿಂಗ್ ನರ್ವ್ ರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನರ್ವ್ ರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಒನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಂದಾಗ ರೆನೆಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ರಿ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ದ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಯು ನೋ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಪೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪೋರ್ಸ
ಏನಾಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಕ್ಸಸ್ ಆರ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಯೇಷಿಯಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೈಏಷಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಾರಿ ಡೈಏಷಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ದೆ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ ಸೆಕ್ಷುಯಲಿ ಸೆಕ್ಷುಯಲಿ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ರೀಜನರೇಷನ್ ಪವರ್ ಇಸ್ ಟೂ ಲೋ ರೀಜನರೇಷನ್ ಪವರ್ ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಹಾಗೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೊ ಲಾರ್ವಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಲಾರ್ವಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಿ ಕೆನ್ ಸೇ ಓಕೆನಾ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಡೈಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ನಾವ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಿನಾಮಿನ ಇನ್ ವಿಚ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಡೈ ಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಡೈ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸೇ ದ whether the organism is male or female then it is called sexual dimorphism in a kelo examples kalna nodona ivaga yarad barutte ascaris ascaris also known as round worms ascaris limbricoides idrinda ondu disease kuda barutte neevu tilkoltira munde human health and diseases chapter alli and that is called ascariasis ascariasis andre contaminated food and water mukantara adu transport agutte transmit agutte so ascariasis andre adu disease ascaris limbricoides round worm is the name next to ensilostoma ensilostoma okay so next one is ochreria 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 okay so what are these examples na helidiri ivaga yav yav anthu helidre ondu ascaris commonly known as round worm ensilostoma and next one is nothing but the ochreria filarial worms anta heltivi ensilostoma anta helidre hook worm so let me write the common name as well common name annu kuda helona so this is the round worm and ensilostoma is the hook worm and sorry hook worm and when it comes to this one ochreria is the filarial worms filarial worms anta heltivi okay so ಇನ್ನ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳು ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೈಲ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಓಕೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಾಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ನೋನ್ ಆಸ್ ರೌಂಡ್ ವರ್ಮ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಬಂದು ಡಿ ಕೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಸ್ ಹೆಲ್ಮೆಂಟಸ್ ರೌಂಡ್ ವರ್ಮ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಆನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ದೇರ್ ಬಾಡಿ ಅಪಿಯೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ರೌಂಡ್ ವರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ habitat but the nature bandre most of them are parasites especially they are endoparasite they present to within the host body so they depends on other organisms for their food and shelter okay so hagagi adana na endoparasites anta helbodu so next the nature of the body bandu circular matte unsegmented agirutte the body is not divided into many segments or compartments so whether it is externally or internally levels of organization idana one sentence alli helbeku anta helidana na nimge the body is bilateral symmetrical triploblastic pseudocoelom pseudocoelomate with organ system level of organization illina shuru maadi 1 2 3 and 4 with organ system level of organization anta baradru okay so pseudocoelom it's a very important unique characteristics of the phylum ascalminthes so what that means sir yen indicate maadutte pseudo in the sense of false coelom in the body cavity why we are calling the cavity as a pseudo ಅಥವಾ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಯರ್ ದ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಂಡ್ ವಿತ್ ಮೀಸೋಡಮ್ ಇನ್ ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಮೀಸೋಡಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೋಕೋ ಮೋಷನ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ದೆ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಯು ನೋ ಲೋಕೋ ಮೋಷನ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ with the help of body cilia directly they are moving from one place to another places inside the body digestion bandre elementary canal is complete with the muscular pharynx and the digestion is extracellular and remember innondu here it is poorly developed complete anta heltivi adre poorly developed anta yake helbeku because it is endoparasite has they are taking the food from the host organism it's already digested so there is nothing to digest for the mo ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಟ್ ಪೋರ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್
excretory system that can be done through the excretory pores are also called rennet cells next to reproduction ke bandaga very important they show sexual dimorphism means the body is easily identifiable as a male and female hey gadana na heltivi sexes are separate or you can say dioecious anta kuda helbodu dioecious innond word ide adanna nam textbook inalli kottidare anthe bitu so morphologically distinct anta helbitu different agirutte so avagle helide female is larger anta considering this is the female idanne female anta ankolona or you can say ya uddo agirudrinda female anta helbodu okay females are larger in size dodda agirutte male is the smaller but having the tail itara ondu ene irutte prehensile property irutte claw ka tara so hagagi idana nau male anta helbodu male so especially this particular uh, part you can observe in the male female is the larger eradru kuda nan itara barth bittidini but idu complete agi prehensile alla okay so i will explain it once again if you are having confusion here female is the larger one when compared to the male one ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಲಾರ್ಜ್ ಒನ್ ಯಾವುದು ಸ್ಮಾಲ್ ಒನ್ ಯಾವುದು ಓಕೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಲಾರ್ಜ್ ಒನ್ ಫಿಮೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಿಯನ್ಸೈಲ್ ಟೈಲ್ ಸುತ್ತಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಮೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಓಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟಿವ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಯು ನೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದೇರ್ ಬಾಡಿ ಆಸ್ ಅ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಎನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ ಸೆಕ್ಚುಯಲ್ ಡೈಮಾಫಿಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ಆಸ್ ಕ್ಯಾರಿಸ್ ಲಿಂಬ್ರಿಕಾಯ್ಡಿಸ್ ಅಂಡ್ ಸೈಲೋಸ್ಟೋಮಾ ಜೊತೆಗೆ ಉಚ್ಚರ್ ಏರಿಯಾ ಆಸ್ ಕ್ಯಾರಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಸೈಲೋಸ್ಟೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹುಕ್ ಓಮ್ ಒಚುರೇರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಚುರೇರಿಯಾ ಮಲಾಯಿ ಒಚುರೇರಿಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಇದೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ದ ಫಿಲೇರಿಯಾಸಿಸ್ ಆನೇ ಕಲ್ಲು ರೋಗ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಎಲಿಫೆಂಟೈಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಅದು ಕ್ಯುಲಿಕ್ಸ್ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಯಾವುದರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಫಿಲೇರಿಯಲ್ ಓಮ್ಸ್ ಅದೇ ಒಚುರೇರಿಯಾ ಓಕೆ ಸೊ ದಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಸ್ ಕೆಲ್ ಮಿಂತಸ್ ನಾವು ಲೆಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಫೈಲಮ್ that is called anelida anelida bage tilkona okay so what that indicating en indicate madutte easy agi example gal tagombudbodu neevu enadu earthworm leech kelidira ferritima hiridinaria anta helti ferritima matte hiridinaria andre scientific name gal thumba important agutte nimma examination ge adike repeat martta idini earthworms nodirthira neevu farmer's friend anta heltivi okay because of its burrowing activity that loses the soil soil da lose madutte lose madudrinda enagutte that increases the aeration of the root root gal chennagi respire madutte so that you will get more yield namage jaasti bele sigutte hence it is called farmer's friend anta sir yak example kodta idira so let's go from generalization to specific characteristics nimge example mind al idre you can easily remember the characteristics earthworm leech jigane anta helti tigane alla idu jigane okay elli nodri tira neevu so common agi lake athava bere bere yavudadru mountains kalalli aa ondu hill regions kalalli nodirbodu neevu okay alli water yavaglu iruttalla alli kandu bartta hogutte blood sucking leech anta heltivi hirudinaria jigane okay so most slug is organism so anelida iga tilkona so as the name indicates the annelida anta helidre you know that is uh, derived from the latin word called annuals annuals anna ondu word inda bandirutte annuals anta helidre little little rings anta helibittu little rings so on their body you can observe number of ring like structure they are called annuals hence their name is called annelida so i'm just writing here the body is having the body of an organism having what number of number of annuals number of annuals or you can say little little rings hence their name is called annelida annelida so next no one aega habitat or nature ke bandaga so whether they are parasites or free living organism so whether they are terrestrial aquatic organism remember ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಡಸೆಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಅದರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ನೀರೀಸ್ ಅದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಲೀಚ್ ಜಿಗಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಸಕಿಂಗ್ ಲೀಚ್ ಸೊ ಅದು ಏನಾಗಿರ
ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಯಾಂಗ್ವಿ ಓರ್ ಬ್ಲಡ್ ಸಕಿಂಗ್ ಗಳಿಗೆ ಸ್ಯಾಂಗ್ವಿ ಓರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದು ಯೂಶಿಯಲ್ ಆಗಿ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಐ ಎಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎ ಫ್ಯೂ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದು ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ 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 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಆನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಸೊ ಎರಡು ಕಡೆ ಬದುಕುದಿರೋದು ಆಂಫಿಬಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಎರಡು ಕಡೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಫ್ಯೂ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್ ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್ ಓಕೆ ದೇ ಆರ್ ಫ್ರೀಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಯು ನೋ ಇನ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಸಾಯಿಲ್ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಕ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಅದರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೀಚ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಲೀಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಅರ್ತ್ ವರ್ಮ್ ಅರ್ತ್ ವರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಮೆನಿ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೋತ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ನಲಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ವಿತ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇಂಟ್ರೂವಲ್ಸ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಅರ್ಥ್ ಹೋಮ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೆಟಾಮೆರಿಕ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ದೆ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೆಟಾಮಿಯರ್ಸ್ ಮೆಟಾಮೆರಿಕ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಆನ್ಯುಲಸ್ ಆನ್ಯುಲಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ರಿಂಗ್ ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಏನದು ಮೆಟಾಮೆರಿಕ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಮೆಟಾಮೆರಿಕ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಓಕೆ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ in the annelida segmentation ant helidre body is divisible into many compartments both externally and internally so kelu organ iga namage bandaga sir nam body allu kuda segments gal irutta irutte but it may restricted to some organs as well nam body poorthi irbeku ant enilla organs gal iga kuda restrict aagabodu adike heltaru nodi ivaga yavudu noto kar namal idiya illa but it was present in the embryonic stage later is it transformed into the vertebral column So, pharyngeal gill slits are there. It was present in the embryonic stage. At least it is present in the embryonic stage. Now, pharyngeal gill slits are there. At least they are present or restricted to particular organs. Organs are represent. Okay, metameric segmentation can be seen in the annelida. Very important word. So, next note, the level of organization. Very uh, simple now. ಇಷ್ಟು ನಾನು ಒಂದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತರದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ತ್ ವರ್ಮ್ಸ್ ಫ್ರಾಗ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಅನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೊತ್ತಿದ್ವಿ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೈಲಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇ ಆಲ್
here it is lined with or you can say lined by here the body cavity is lined with mesoderm mesoderm hence it is called uh, true celomes or u celomates or you can directly say celomates iga ondu line alli helabodu navu in one sentence we can easily remember all these four characteristics like the body is illinalu kuda sesko madu ente bidu the body is segmented bilateral symmetrical triploblastic celomate with organ system level of organization that's it ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬಹುದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಗಳಿದೆ ಏನಿದೆ ಲೋಕೋ ಮೋಷನ್ ಸೊ ಲೋಕೋ ಮೋಷನ್ ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸರ್ ದೇ ಕೆನ್ ಈಸಿಲಿ ಆರ್ ಫ್ರೀಲಿ ಮೂವಬಲ್ ಓವರ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ದ ವಾಟರ್ ಬಟ್ ಯು ಕೆನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅ ವೆರಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅದನ್ನೇ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಶೇಪ್ ಟು ರೋಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ In every segment, ಎಲ್ಲ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರೋ ಎಸ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಕೆಲವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ ರೋಸ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಯಾ ಯು ಕೆನ್ ಸೇ ಅವುಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಿಟೆ ಯು ಕೆನ್ ಸೇ ರೋಸ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಯಾ ರೋಸ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಯಾ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಟೆ ಸಿಟೆ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಅರ್ಥ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕೆನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಪ್ಯಾರಾ ಪೋಡಿಯಾ ಪ್ಯಾರಾ ಪೋಡಿಯಾ ಇನ್ ನೀರಿಸ್ So, cross legs ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಯಾರಾಪೋಡಿಯಾ ಇನ್ ನೀರಿಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಟೆ ಇನ್ ಅರ್ಥ್ವಮ್ ಅರ್ಥ್ವಮ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ್ವಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ನೀವು ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಯಾಲಜಿ ಅನ್ನ ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ದೇರ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಲೈಕ್ ವೈಲ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ ನೀವು ಆ ಸೀಟೆಗಳನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೆಟೆ ಸೀಟೆ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ ಸೊ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಗೆ ಓಕೆ ಅದ್ ಯಾವ ತರ ಎಸ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನರ್ವ್ ರಿಂಗ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಶೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಡಿಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಐಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಯು ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಥಿಯೇಟಿಕಲಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲೆವೆನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅರ್ಥವಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಅ ನೀರೀಸ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ಓಕೆ ನೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಮರಳು ಹುಳ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಇನ್ ಸಾರಿ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ನೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಪೋಡಿಯ ನೋಡಬಹುದು ಇನ್ನ ಡೈಜೆಷನ್ ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಅಂಡ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೆನಾಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೆನಾಲ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನ್ಪಿರ್ಬೋದು ಕ್ರಾಪ್ ಮತ್ತೆ ಗಿಜರ್ಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಸ್ಟಿಲ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾರಿಂಗ್ ತನ್ನ ಮತ್ತೆ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟಸ್ಟೈನ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೈಫ್ಲೋಸಾಲ್ ಟೈಫ್ಲೋಸಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಟಸ್ಟೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೀಗೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆರ್ ಯು ಕೆನ್ ಸೇ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಫಾರ್ ದ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸೊ ಟೈಫ್ಲೋಸಾಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಗಳು ಕ್ರಾಪ್ ಅನ್ನೋ ಆರ್ಗನ್ ಗಳು ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ they are able to digest even the different types of chemical substance present in the soil and they are excreting the humus you know adu koneli humus thana excrete madutte andre adrinda varutte nodi ere gobbara anta kelirbodu ni humus thana form madutte ere gobbara anta kelirbodu ni final lagi the drop out comes out from the uh, this organism so that is called ere gobbara so adanne now omi compost galalli use madta hogtivi hagagi ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕನಾಲ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯು ಕೆನ್ ಸೆ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಬರೋದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಗಳೇ ಇನ್ನ
ಯು ನೋ ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬಟ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ವರ್ಡ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ whether they are having a open circulatory system or closed circulatory system but here in the circulatory system the main component is the blood right blood irutte but without rbc you can say without rbc rbc irodilla okay andre hemocyanin anta kelirbodu hemolymph anta kelirbodu blood without rbc ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೀಮೋ ಲಿಂಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜೊತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು ಬಟ್ ಮೈನ್ ಆಗಿ ಓಪನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ರಿ ಏನ್ ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಫ್ಲೋ ಥ್ರೂ ದ ಬ್ಲಡ್ ವೈಸಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಇಯರ್ ಯು ಕೆನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ವಿತೌಟ್ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಯು ಕೆನ್ ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಯು ಕೆನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಲಿಯಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಲಿಯಾ ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಲಿಯಾ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಸೊ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಡೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಕಾರ್ಡೆಟ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಬರೆಯುವಾಗ ದೇರ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸೊ ಯಾವ್ದಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಪೇರ್ಡ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಡಾಟ್ ಸಾರಿ ವೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವ್ ಕಾರ್ಡ್ ವೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವೆಂಟ್ರಲ್ ವೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವ್ ಕಾರ್ಡ್ ventral nerve cord okay so yenagirutte adu kuda yenagirutte ventral agirutte nerve cord agirutte paired agirutte okay namage bandaga so ad actually dorsal agirutte single agirutte so adana nu nerve cord anta helthivi so remember that so nervous system aithu ne excretory system very important they going they are going to ask about this one avagle heldage column otte column 2 alli kelthare excretory organs kalanna kottu ಇನ್ನ ಕಾಲಮ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೈಲಾ ಆರ್ ಫೈಲಾಮ್ ಗಳನ್ನೇ ಕೊಡಬಹುದು ಸೊ ಏನಿರಬಹುದು ಆಗಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ದ ನೆಫ್ರೀಡಿಯಾ 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 ಓಕೆ ಸೊ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೆಫ್ರೀಡಿಯಾ ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೂರು ತರದ ನೆಫ್ರೀಡಿಯಾಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ ಸೊ ಅದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಂದಾಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಟೆಗುಮೆಂಟರಿ ನೆಫ್ರೀಡಿಯಾ ಆರ್ ದ ಯು ನೋ ಸೆಪ್ಟಲ್ ನೆಫ್ರೀಡಿಯಾ ಓಕೆ ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರೋದು ಸೊ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನೆಫ್ರೀಡಿಯಾ ಅಂತ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟುಗೇದರ್ ದೇ ಆರ್ ಮೆನಿ ನೆಫ್ರೀಡಿಯಾ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪೋರ್ಸ್ ಸೊ ಥ್ರೂ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟಿಂಗ್ ದ ವೇಸ್ಟೇಜಸ್ ಸೊ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೈಂಟೈನ್ಸ್ ದ ಆಸ್ಮೋ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ದ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ದ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ದ ಆಸ್ಮೋ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಸ್ಮೋ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಆಸ್ಮೋ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಓಕೆ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ತರ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇರಬಹುದು ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ನೀರಿಸ್ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ನೋಡಬಹುದು ಒಂದು ಡಯೇಷಿಯಸ್ ಡಯೇಷಿಯಸ್ ಎಲ್ಲಿ ನೀರಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ನೀರಿಸ್ ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಆರ್ ಮನೀಷಿಯಸ್ ಆರ್ ಹಾರ್ಮೋ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮನೀಷಿಯಸ್ ಓಕೆ ಮನೀಷಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಅರ್ಥ್ ವಮ್ ಅಂಡ್ ಲೀಚ್ ಅರ್ಥ್ ವಮ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ಅರ್ಥ್ ವಮ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ನ ಉಳಿದ ಹಾಗೆ ಸೊ ಇನ್ನ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೆಕ್ಷುಯಲಿ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ರೀಪ
नेचर ऑफ द बॉडी बंधु हैविंग द नंबर ऑफ एन्यूल्स सेगमेंटेड मेटामेरिक सेगमेंटेशन कैन बी अब्सर्व हियर नाउ नोड बहुत इन उल्दे लेवल ऑफ आर्गनजेशन एस ऐसे यू हव् टू रिमेबर आल दी फोर क्यारक्टरिस्टिक्स इन वन सेंटे हे अंत द बॉडी इज सेगमेंटेड बैलैट्रल सिमेट्रिकल ट्रिप्लो ब्लास्टिक सीलोमेट And also with organ system level of organization, इल्ली येल्ला organ systems कडू complete आगे develop आगे रहते. There you can observe the locomotion, rows of cilia are present called setae, as well as the lateral in aquatic organisms like a nerus. There you can observe. So muscular appendages कडू नहीं नोड बोधु muscular. मजल्स लाटरल मस्क्युर मजल टरीउटी सो अदर जो इतना बंदा नर्वस सिसम यू कैन अब सी एन एस एन एस अंड आलो पी एन एस आटोनमि नर्वस सिसम से नर्वस सिसम एस वेल पेरीफेरल नर्वस सिसम बट हियर यू कैन अब पेर आफ गैंग्लिया सो ग्रूप आफ नर्व पेर आफ गैंग्लिया Along with that, there you can observe the ventral nerve cord. A paired ventral nerve cord is present. Ventral nerve cord. But now we have to know the main difference. No talk, sorry. Chordates, not the non-chordates. Clearly, normally single are present. Just like a dorsal nerve cord is present. Single dorsal nerve cord. But when it comes to non-chordates, clearly, we have to know. There you can observe. कॉमन आगे वेंट्रल पेर्ड नर्व कॉर्ड पेर्ड वेंट्रल नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट इन एक्सक्रीटरी सिस्टम सो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय नेफ्रीडिया थ्री पेयर्स ऑफ नेफ्रीडिया आई मीन थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेफ्रीडिया आर प्रेजेंट सो वेरी यूजफुल इन द एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एज वेल एज मेंटेनिंग ऑस्मो रेगुलेशन सो बॉडी अलीरो ऑस्मो मोलारिटी अन्ना अंदरे यू नो दैट इज मेंटेनिंग द इंटरनल एनवायरमेंट कॉल्ड होमियोस्टेसिस अंत हेल्थ वेला आता है वो ऑस्मो रेगुलेशन ना कंट्रोल मारता है इन रिप्रोडक्शन के बंदागा few of them are dioecious like a, a nearly sexes are separate but monoecious earthworm matte leech galu irudinaria matte ferretima so adralli main agi niu tilkolodu fertilization is internal okay ola bagadalli hagutte and they are you know sexually reproducing organisms you can remember okay so that is nothing but annelida now let's talk about one more Phylum that is called Arthropoda. So what is this? This is the largest phylum in the animal kingdom. So Arthropoda, I am writing here. This is the largest, largest phylum, largest phylum in the in the animal kingdom. In the animal kingdom, how da? So ya kiri bhodo, beautiful butterflies and different. Creatures like insects, okay, they comes under this phylum. All other the organisms, karu na yellowly noor dikka sadhya idu yellow kora. These are cosmopolitan in nature. Cosmopolitan, polytan. What does that mean? They present everywhere. All kada irutte. Under desertally irutte sir. So when you, when you go to you know Antarctic, Arctic region, or you can say that any kind of terrestrial grassland. Or the aquatic in nature, ये लोग उधर कुड़ा ना उड़ बोधु। Such type of organisms were present on the earth. ये लोग कड़े नहीं रो दो, okay? So they are commonly called cosmopolitan in nature. So ये लोग उड़ बोधु, ants कड़ी दे, bees कड़ी दे, economic importance तुम बाई दे इधर इंदा। जो तेरे के लोग organisms कड़ो यू नो pests तरह एक मार देते हैं। पेस्ट अंदा क्या लिर बोधु? इन्हें डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स करो या उत्तर अदना कैरी मार्ड दे आरो इधर ने वेक्टर तरह एन मार्ड दे एक मार्ड दे। सो आगे की ऑल दिस ऑर्गेनिज्म्स यू कैन अब्सर्व एवरीवेयर। सो नाउ कुतिरो जाग दे लिर रहता? ओके, यू कैन अब्सर्व इन योर स्टडी रू ali ants gal iralva irutte ants are also bees gal iralva irutte and these kind of you know house flies nonagalu ee ella tarada organisms kanna ella kade nodtivi nau hagagi this is the largest phylum in the animal kingdom thumbane dodudu ella kade nirudu cosmopolitan nature so present everywhere hagante heladre present everywhere everywhere 
ಸೊ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಟ್ ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಟ್ಸ್ ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡ್ ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ವೈ ವಿ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಂಗ್ ದೀಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೈಲಮ್ ಯಾಕೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡ ಆರ್ಥ್ರೋ ಇನ್ ದ ಮೀನ್ಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೋಡ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಲೆಗ್ ಸೊ ಯು ಕೆನ್ ಸೇ ಜಾಯಿಂಟ್ ಜಾಯಿಂಟೆಡ್ ಲೆಗ್ಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಲೆಗ್ಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಲೆಗ್ಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೌದಾ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಆರ್ಥ್ರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೋಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೆಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಅಪೆಂಡೇಜಸ್ ಆರ್ ದ ಲೆಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಜಾಯ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಜಾಯಿಂಟೆಡ್ ಲೆಗ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡ ಸೊ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ ಇವಾಗ ಜಾಯಿಂಟೆಡ್ ಲೆಗ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಜಾಯಿಂಟೆಡ್ ಲೆಗ್ಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಲೆಗ್ಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಮತ್ತೆ ನೇಚರ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಎಸ್ ಐ ಸೈಡ್ ಕಾಸ್ಮೋಪಾಲಿಟನ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಕಾಸ್ಮೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಓಲ್ ದ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಓಲ್ ದ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಅದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನ ಸೊ ಸರ್ ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಸ್ ಯು ಕೆನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮೇ ಬಿ ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್ ಕೆಲವು ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ಮರ ಇನ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಯು ನೋ ದೇ ಮೇ ಬಿ ದ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂದು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಅದರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದು ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಕೆನ್ ಸೇ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಯು ನೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅಪೆಂಡೇಜಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅಪೆಂಡೇಜಸ್ ಇವುಗಳ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಪೆಂಡೇಜಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಅಪೆಂಡೇಜಸ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಫೈಲ ಲೈಕ್ ಎನೆಲಿಡ ಆಸ್ಕೆಲ್ ಮಿಂತಸ್ ಪ್ಲಾಟಿಯಲ್ ಮಿಂತಸ್ ಸೀಲಿಂಟ್ರೇಟ ಟಿನೋಫೋರ ಪುರಿಫೆರ ದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಪೆಂಡೇಜಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಸೀಲಿಂಟ್ರೇಟ ದೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಯು ನೋ ಸಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೆಂಟಿಕಲ್ಸ್ ದೇ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರಾಸ್ಪಿಂಗ್ ದ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸೊ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಲೋಕೋಮೋಷನ್ ಎಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅಪೆಂಡೇಜಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅಪೆಂಡೇಜಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೆಗ್ಸ್ ಇನ್ನ ಬಾಡಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ organ system level of organization organization okay na so next
ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗಳು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನೇ ತಗೊಬಹುದು ಲೊಕುಸ್ಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಮಸ್ಕ್ಯೂಟೋ ಅನೋಫಿಲಿಸ್ ಈಡಿಸ್ ಕ್ಯೂಲೆಕ್ಸ್ ಮಸ್ಕ್ಯೂಟೋ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ಕ್ಯೂಟೋಗಳು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಸರ್ ಯಾವ ತರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಅನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಈ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಈ ತರ ಇದೆ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಪ್ರೊಥೊರಾಕ್ಸ್ ಮಿಸೋಥೊರಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೊಟ್ ಮೆಟಾಥೊರಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಬ್ಡೋಮಿನಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ದೇರ್ ಯು ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಅರೈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ ಈ ತರ ಅರೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಅಪೆಂಡೇಜಸ್ ಜಾಯಿಂಟೆಡ್ ಲೆಗ್ಸ್ ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಪೆಂಡೇಜಸ್ ಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರೋದು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಕಾಕ್ಸ ಫಿಂಬ್ರಿಯೆ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಫಿಂಬ್ರಿಯೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸಿಲಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೊ ಟಾರ್ಸಲ್ಸ್ ಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಫೀಮರ್ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತರ ಅಪೆಂಡೇಜಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬಹುದು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಲೆಗ್ಸ್ ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮೇನ್ ಆಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಲೋಕೋಮೋಷನ್ ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ಇಯರ್ ಲೋಕೋಮೋಟ್ರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಜಾಯಿಂಟೆಡ್ ಲೆಗ್ಸ್ ಜಾಯಿಂಟೆಡ್ ಲೆಗ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಲೋಕೋಮೋಷನ್ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸೆ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೆನಾಲ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೆನಾಲ್ ಕೆನಾಲ್ ಇಸ್ ಸಾರಿ ಕೆನಾಲ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂತಾನೆ ಪುವರ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ಮೌತ್ ಸೊ ಮೌತ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲಾಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಲೈವರಿ ರಿಸರ್ವಯರ್ ಈಸೋಫೇಗಸ್ ಫ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ದೆನ್ ಈಸೋಫೇಗಸ್ ದೆನ್ ದ ಕ್ರಾಪ್ ಗಿಸರ್ಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟಸ್ಟೈನ್ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಫೋರ್ ಗಟ್ ಮಿಡ್ ಗಟ್ ಹೆಂಡ್ ಗಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಇಂಟಸ್ಟೈನ್ ಸಿ ಕೆ ಹೆಪಾಟಿಕ್ ಸಿ ಕೆ ನ ನೋಡಬಹುದು ಹೆಪಾಟಿಕ್ ಸಿ ಕೆ ಫೋಲ್ಡೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲೇ ವಿತ್ ಮಾರ್ಫಿಗಿಯನ್ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕೆನಾಲ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಡಿಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಓಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಇನ್ನು ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬಂದು ಸೊ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೊ ದೇ ಮೇ ರೆಸ್ಪೈರ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಗಿಲ್ಸ್ ಓಕೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಬುಕ್ ಗಿಲ್ಸ್ ಬುಕ್ ಗಿಲ್ಸ್ and also book lungs book lungs okay and very important trachea so trachea so means tracheal system common age keltare tracheal system is or can be observed in el observe madabodu arthropoda dalli so they are having number of tracheal system they are open to outside through the spiracles spiracles mukandara varabagakke open agirutha adra mukantara they are directly taking the atmosphere oxygen into their body tegidkolutte so direct exchange will be there so agage adana now common agi gills they are present in most of the aquatic organisms okay in a book gills matte book lungs and the bandaga they are not well developed they are present in the form of a book pages so aga edana book gills matte book lungs anta heltivi in a trachea or tracheal system is present very important now helbekagirade tracheal system anta okay so adanna bittu bere bere organs kalu
ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡಾ ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡಾದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಓಪನ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇನ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಬೇಕಾಗಿರೋದು ದ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಬ್ಲಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿಮೋಸೀಲ್ ಹಿಮೋಸೀಲ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಿಮೋ ಸೀಲ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಬ್ಲಡ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಇಂದ ಫಿಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ದಿಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿಮೋ ಲಿಂಫ್ ಇದನ್ನ ಹಿಮೋ ಲಿಂಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ದೇರ್ ಯು ಕೆನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ನರ್ವ್ ರಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಲಿಯೋನೇಟೆಡ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೆವಲಪ್ಡ್ ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಟೋನಾಮಿಕ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ದೇ ಯೂಶಲಿ ರೆಸ್ಪಾ ಸಾರಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಸೊ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮಾಲ್ಫಿಗಿಯನ್ ಟಿಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮಾಲ್ಫಿಗಿಯನ್ ಮಾಲ್ಫಿಗಿಯನ್ ಟಿಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಟಿಬ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಯಾವುದದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಗ್ರೀನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಸಿರು ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಓಕೆ ಮಾಲ್ಫಿಗಿಯನ್ ಟಿಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಯೂಶಿಯಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮನೇಷಿಯಸ್ ಮನೇಷಿಯಸ್ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಡೈಷಿಯಸ್ ದೇ ಆರ್ ಡೈಷಿಯಸ್ ಸೆಕ್ಸಸ್ ಆರ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೆಕ್ಷುಯಲಿ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷುಯಲಿ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಯು ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ಸ್ ಸೊ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ಸ್ ಅಕ್ಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಶೋ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಲಾರ್ವಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಲಾರ್ವಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಬಾಡಿ ಫೀಚರ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ಓಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸೋಸ್ಕೆಲಿಟನ್ so which is made of chitin chitin inda agirutte complex you know carbohydrate inda agirodu okay so n acetyl glucose amine anta helthivi n acetyl glucose amine so that is the na- chemical nature of the chitin so that is present in the exoskeleton of the arthropoda kandu barutte so i will repeat it before that just observe the examples so illi economic importance iro kelavu organisms kalide economically important organisms like uh, apis bombyx and lacifer lac insect galu ಸಿಲ್ಕ್ ಮಾತ್ ಮತ್ತೆ ಹನಿ ಬಿ ಎ ಪಿಸ್ ಇಂಡಿಕಾ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಹಾಗಾಗಿ ಇವ ಮೂರು ಕೂಡ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎನಾಫಿಲಿಸ್ ಕ್ಯುಲೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಡಿಸ್ ಇವು ಮೂರು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ದೇ ಆರ್ ಯೂಶಿಯಲಿ ಯು ನೋ ವೆಕ್ಟಾರ್ಸ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ದೇ ಕ್ಯಾರಿ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಹಾಗೆ ಯು ನೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಪೆಸ್ಟ್ ಲೊಕುಸ್ಟ ದಟ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ದ most of crops crops kanna destroy madutte so living organism ge bandaga living fossil anta helodu limulus limulus common agi ondu bari or maybe two times they are passed in the neat examination kelidare the limulus living example living fossil yavudu anta keldaga arthropoda dalli limulus anta helbeku okay so id example and observe this once again arthropoda we are talking about this is the largest phylum in the animal kingdom so they present everywhere and it is called a cosmopolitan in nature okay the meaning of arthropoda is they are having the jointed appendages or the jointed leg hence they are called jointed legged organisms next habited bandru present in all the habitats hence they are called cosmopolitan they may be terrestrial aquatic free living or parasitic organisms so ella tar organisms kala ni identify maadabodu idralli so
that can eat and digest even the paper cellulosic material even the food which is containing complex carbohydrate ellavana digest maadkolutte andre adralli salivary glands pharynx esophagus crop gizzard so adrukke sambandhapattage hepatic ck malphigi and tubules ellavu kuda irutte respiration can be done you know through the parts like a uh, gills book gills book lungs and trachea tracheal system is present you can say circulatory system is complete heart is very well developed with many chambers tumba chambers kal irutte blood vessels are absent so the blood flows through the body throughout the body without blood vessels and it is called open type of circulatory system open type irutte jothege here there is a cavity which is filled with the blood and it is called hemocele and the blood present in that seal is called hemolymph hemolymph anta heltivi and the nervous system is very well developed tumba chennagi develop agirutte with the all different types of system like uh, central nervous system autonomic nervous system and peripheral nervous system excretory system is enagirabodu yes that is represented by the malphigian tubules or the green glands malphigian tubules and the green glands inna holidage you know uh, the reproduction bandre dioecious agirutte sexual dimorphism can be seen so where you are able to uh identify male and female by just by observing the physical appearances sexual dimorphism sexually reproducing direct or indirect so larval stage is present avagle helide egg diesis matte molting ano process irutte so with the regular intervals they are able to shed their skin exoskeleton it is called molting process molting process shedding of their body skin ante helide example epicindica bombyx mori matte lesifer so they are economically important insects honey bee silk moth and lac insect anopheles culex and aedes aegypti they are the vectors for example anopheles mosquito you know that so that is carrying the plasmodium vivax which causes the malaria culex that carrying the filarial worms or vicaria malai which is responsible for causing the disease elephantiasis next aedes aegypti uh you know that is a kind of a mosquito carrying alpha or you can say dengue viruses chikungunya viruses kan like carry madutte so what is dengue matte chikungunya vanna cause madutte anta helabodu ina lucusta pest ondu destra madutte crop anna ina lumulus anta bandaga so there you can say living fossil anta helabodu understood ivaga nalakku phylum gala bage tilkondidivi illi tanaka now let's talk about a few questions in related to that kelo questions kal bage tilkolona nimge aa concept artha agide alva anta gottagutte okay the very first question is here which of the following is a free living flat worm see a free living flat worm so flat worms are scientifically called platy helminthes helminthes right so next uh, you go free living anta helidre you know that uh, doesn't depends on other living organism directly so planaria is the right answer so first one is planaria so tinea fasciola ferritima ferritima is not a flat worm so because it comes under the annelida idu annelida age barutte so ive eradu kuda enagirutte you know endoparasites agirutte you can directly say it as parasites you know ulidage planaria it's a free living flat worm understood so the next question platyhelminthes represents an example of yavudakke example agutte cellular grade of organization no so platyhelminthes are showing the organ system level of organization not the cellular grade of uh, you know uh, organization tissue grade no organ system grade of organization perfect tissue organ grade of organization you can say the organ system level of organization option c is the right answer okay so next one flame cells are excretory organs of see the e question thuma easy agide but adru kuda tegidkondidini yake flame cells are the excretory organs so they are present in platyhel minthes you must remember so adu elli irutte anta artha maadkonbeku platy hel minthes anta helbittu So, I give the platyhel minthes. Give example. You will go through. Be kuni with the answer. Mad be kon thay ladre. So, what is that? Hydra no, hydrilla no, cockroach no. So, the right answer is planaria. Instead of planaria, if they have given as a tape form artinia, so or it may be any kind of you know liver fluke. Kothi thro the answer lagdi to. So, tinia, planaria, fasciola. 
ಸೊ ಅವು ಮೂರು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫ್ಲೇಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಸಿಲೋಮೇಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಸಿಲೋಮೇಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇದೆ ಟ್ರಿಪ್ಲೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಲಾಟಿಯಲ್ ಮಿಂತಸ್ ಎಸಿಲೋಮೇಟ್ ಪ್ಲಾಟಿಯಲ್ ಮಿಂತಸ್ ಇನ್ನ ಆಸ್ಕಲ್ ಮಿಂತಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಸೋಡೋ ಸಿಲೋಮೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಿಲೋ ಸಿಲೋಮೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸಾರಿ ಸಿಲೋಮೇಟ್ಸ್ ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮ್ಯಾಟೋಡ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟಿಯಲ್ ಮಿಂತಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಸಮ್ ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡ್ಸ್ ನೋ ಅಂಡ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ನೋ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಲಾಟಿಹೆಲ್ ಮಿಂತಸ್ ಸೊ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಯಾಟೋಡ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಯಾಟೋಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ರೌಂಡ್ ವಮ್ಸ್ ಇದು ರೌಂಡ್ ವಮ್ಸ್ ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ರೌಂಡ್ ವಮ್ಸ್ ರೌಂಡ್ ವಮ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಫಿಮೇಲ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾರಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾರಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡೋಕು ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಫಿಮೇಲ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾರಿಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಲಾರ್ಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ದ ಪ್ರಿಹೆನ್ಸೈಲ್ ಟೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುತ್ಕೊಂಡಿರೋ ಟೈಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟೂ ಸ್ಪೆಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಫೌಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಪೋಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಎಂಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಏನಲ್ ಯುನೋ ಪ್ರಿಯನಲ್ ಪ್ಯಾಪಿಲ್ಲೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಪೋಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಎಂಡ್ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಕಾಮನ್ ಕ್ಲೋಕಲ್ ಅಪರ್ಚರ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿರೋ ಪೋಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಎಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿರೋದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫಿಮೇಲ್ ಲಾರ್ಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದಿತ್ತು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಯಾ ಯಾ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸಸ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಎ ಮೇಲ್ ಆರ್ ಫಿಮೇಲ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ದಮ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ನೋ ವೇರಿಯೇಷನ್ ನೋ ನನ್ ಆಫ್ ದೇಬ ನೋ ದೆನ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಡೈಮಾರ್ಫಿಸಮ್ sexual dimorphism means we can easily identify the sexes of an organism just by observing the morphological feature they are showing the two different distinctive feature eradu feature antalla now eradu organism na identify maadabodu anta okay next one which of the following is not hermaphrodite animal hermaphrodite anta heladre monoecious monoecious right so ivaga monoecious anta heladre sexes are not separate sexes are okay you can say sexes are not separate separate agirolla so hagidre yavud agirutte leech avaru kelirudu not hermaphrodite anta not hermaphrodite that should be you know en agirbekadu dioecious agirbeku idu hermaphrodite agirutte polychaetes okay next to flat worms and earthworm polychaetes ಪಾಲಿಕೀಟ ಇವುಗಳು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಡಯೇಷಿಯಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಿದೆ ಪಾಲಿಕೀಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ದಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಮರೈನ್ ಅನಿಲಿಟ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಮರೈನ್ ಅನಿಲಿಟ್ಸ್ ಅನಿಲಿಟ್ಸ್ ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಯೂಶಿಯಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಸ್ ದೆ ಆರ್ ಡಯೇಷಿಯಸ್ ದೆ ಆರ್ ಡಯೇಷಿಯಸ್ ಡಯೇಷಿಯಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಅನಿಲಿಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಅನಿಲಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ನಾಟ್ ಏ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತ್ರೀ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮೆಟಾಮೆರಿಕ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಇಸ್ ದ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಅನಿಲಿಡ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ನೆಫ್ರೀಡಿಯಾ ಸೂಡೋಸಿಲೋಮ್ ನೋ ಸೂಡೋಸಿಲೋಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಕೆಲ್ ಮಿಂತಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ಕ್ ಎಲ್ ಮಿಂತಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದ
What is that? In arthropods, this is complete. Arthropod only is complete. Agirte. Auda? Yaudu circulatory system, respiratory structure, digestive system, reproductive structure. So, yaudu answer is bahudu. Answer malik it try maadi. Okay. Ah, uh, yidu question no. Actually, the respiratory system, digestive system, uh, reproductive structures. So, yaudu is bahudu. Direct tag answer malik it try maad bahudalwa. Yeah. So, this is for you. If you want, I will give some clue. Okay, clue code thini. means you have to identify each and everything. For example, circulatory system. Okay, the complete agiratha, complete agidre blood vessels kal irbe kitalva. So the illa, mate jutake bere bere components kal wali absent agirate. In a ulagi respiratory structure, complete and the head renu amali complete agirate. But ogalali outra irate. So whether they are able to digest everything or not. Okay, yellow and digest madata ilva, adu gotagbeku. So our base is penalty by the cancer mad bodu. So in arthropod, this is entirely complete. Yaudu complete agident habit. Okay. So answer maliki try madi, comment maliki try madi. And uh, till now, we have discussed about four important phyla. How the yellow phyla maga tilkundi the way? Yavadu from the beginning of platyal minthus, ascal minthus, and arthropoda. Yellow character kalana ade rithil and heli the rithil and pitkolek try madi. Yaudu unique feature with an underline madi. So, that's why we have to do the KCT and NEET. So, next class, we will talk about the next class. So, till then, take care. Have a nice day, everyone.